bir pazar, yine bir kilios günü. Otokrosa gidiyorum. Saat kaç olmuş? 1. Bu ara uyanamıyorum. 10 gün arka arkaya çekim yaptım. Madem yere gittim, geldim falan filan. Buraya gidip geldim, hiç dinlenmeden çekime girdim. Bilmiyorum ya, çok zor, çok zor kalkıyorum. Evden çıkmam. Normalde ben çoktan şu saatlerde orada olmam gerekiyordu. Ama bir türlü evden çıkamıyorum. Gerçi biraz hak ettim ya. 10 gün arka arkaya çekim gerçekten yorucu. Şimdi bu dedim ya bugün pazar. Bir de drone uçurayım diyorum. Maslak tarafından bir kaldıracağım. Yeni bir tane booster aldım. Ee, booster nedir? Mesafe arttırıcı, sinyalinizi güçlendiriyor. Hem onu test edeyim hem de hava çok güzel. Biraz görüntü alayım. Bu vlog videolarının arasında güzel geçişler oluyor. Biraz görüntü toplayayım diyorum. Herhalde saat bir buçuk gibi maslak tarafında olurum. Bir 15-20 dakika bir pil kadar uçacağım, fazla uçmayacağım. Sonra bas motocross'a. Buradan kaldıralım bakalım. Tamamladım. Güzel Levent'ten görüntüler aldım. Çok uçmadım ya. 7 dakika kadar falan uçtu. İlk kaldırırken şimdi bu yeni antende şöyle bir şey yapman gerekiyor. İki tip anten var. Bir 2.4 GHz, bir 5.8 GHz. Ben 2.4'lü aldım. Her programı açtığımda 2.4'ü seçmen gerekiyor. Ben şimdi demin yanlışlıkla hiçbir şey seçmeden kaldırdım. 200 metre gidemedim. Sonra neyse geri getirdim. 2.4'e ayarladım. Gayet temiz bir uçuş yaptım. Şimdi bakayım belki maslağın oradan da uçarım ama aslında çok da gerek yok. Eğer yolumun üzerinde güzel bir nokta bulursam yine kaldırırım aleti. Zaten hemen şuraya koydum. Okey. Nazmi Akbacı'nın tepesindeyim. Şimdi buradan da bir ufak uçuş yapacağım. Altı, 17 Mart'ta bizim kulüpte yarışlar var. Eğlenceli olacak. Daha önce kulüpte bir yarışa şahit olmadım. Fotoğraflarını falan gördüm ama bir ilk bir ilk kendim böyle bir organizasyon içerisinde olmadım. Cumartesi günü antrenman ve sıralama turları yapılacak. Pazarda yarışlar var. Bu eski Babilon vardı. Babilon'un bir içi. Şimdi milyon bir içi oldu. Hemen onun orada. Ee, gelin. Keyifli bir yer. Zaten bence İstanbul'un en güzel lokasyonu. Deniz, manzaralı bir motocross pisti ben dünya üzerinde hiç görmedim. Değişiklik olur. En kötü deniz kenarına gidersiniz. Ayaklarınızı uzatır. Boşluğa bakarsınız. Ki biliyorsunuz İstanbul'da bu büyük lüks. Kafa dinlersiniz. Normalde bu kapı, açtım kapı var ya, o kapıyı kilitlemesek içerisi piknikçi dolu oluyor. Hatta bazen 
birkaç kere şöyle bir şey geldi başımıza. Parkurda son sürat gazlarken karşımıza araba çıktı oluyor. Burayı yazın piknikçiler basıyor. O yüzden zaten burası özel mülk. O yüzden kapıyı kapalı tutuyoruz. Böylelikle içerisi güvenli oluyor. Ali motoru düşürdü, kamerayı yedi. <gülüyor> Burası. Burası güzel olmuş. Evet. Burası çok güzel olmuş. Ama burası sakat. <gülüyor> Ama diyorum ki tamamladım diyorum meğersem kısalmış. <gülüyor> i̇şte bir aydır bilmiyorum. Hemen arm pump oldum. Bileklerimi sıkamıyorum. Oo. Ne o 5 tur attım. Gidonu tutamıyorum. Oo. Geçiyorsun ya. Ama yol vermediğim için. <gülüyor> Süleyman abinin yeni e, nesi bu? Ne bu adres adı? 955. Yeni 955'e Yol makinesi Yol makinesi Güzel parkurlar için Bunları hafızanda tutabilmek için mi kaydediyorsun? Hayır Biliyorsun, ya Biliyorsun artık balık hafızanız Tamamdır 10 dakikada bir stres etmesin diyor Ne oldu bana? İyisin İyisin İyisin Ufak yaşa, çaplı bir Bu yaşa göre iyisin Ufak çaplı bir hafıza kaybından sonra Bu yaşa göre gayet iyisin Şimdi Amelilik yapıyoruz Paleti neydi bunlar? Düzlemek için değil mi bunlar? Evet. Tamam o şey e, tepesi dayanıyor. Şöyle anlatayım. Şimdi bu arkamdaki rampayı değiştirmişler. Buraya freestyle rampası gelecek. Bu da onun eğimi, inişi olacak. O yüzden bu rampa çok dikleşmiş. Ee, o yüzden çok yavaş girmek gerekiyor. Hemen burnunu aşağı indirmek gerekiyor. Yoksa burada düze konuyorsun. Ben ilk geldiğimde eskisi gibi zannettim. Atladım. Rampayı full pas geçip düze indim. Ee, tabii ne oluyor? Yavaş girince de yavaş. Yani hemen dibine konuyorsun rampanın. O yüzden şöyle göstereyim. Buraya geldi. Şurada hafif setin dışına doğru taştım. Şunlar benim izlerim. Böyle geldi. Sonra setin fazla üstünde kaldı. İşte şurada arkaya doğru uçuyor. Uçarken nasıl düştüğümü hatırlamıyorum. Şunlar benim izlerim. Ee, kafayı koydum. Nereye vurdum hatırlamıyorum. Zaten hiçbir şey hatırlamıyorum. 45 dakika kadar hafıza kaybı yaşadı. Daha şimdi kendime geliyorum. Yeni yeni. Neyse. Ya çok da önemli bir düşüş değildi ama galiba kafayı biraz sert koydum. Evet.